கொட்டிசனுடைய கருத்து கேட்டு வந்தார் அரசியல் ரீதியாக கடைசியாக நீங்கள் பூத்து வழங்க சரியாக இருக்கும் சத்யரேகா அடிப்படையில் அதை அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாம் என்று எடுத்துக்கொள்வதா அல்லது அவர் ஸ்ட்ராங்காக எங்கேயுமே அதை மறுக்காததை எப்படி பார்க்குறது ஏன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம அந்த பேட்டியை ஐ திங்க் இடைவெளிக்கு அப்புறம் திருப்பி கூட பிளே பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து செய்தியால் கேட்குறாங்க இல்லை அதுதான் உங்கள் விருப்பமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் வந்து அதை நாங்கள் ஏற்று இல்லை ஏற்றுக்கொள்வோம்னு கூட இல்லை அதை நாங்கள் யோசிப்போம் அப்படிங்கிறாரு ஸோ ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று சொல்லிட்டு அதன் பிறகு யோசிப்போங்கிற இடத்துக்கு நகர்றாரு அதாவது இது வந்து இந்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பாட்டான ஆன்சர் பண்ண விரும்புகிறாங்க ஒன்று வந்து ராமதாஸோட தன்மை அவரோட தன்மை பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து மெதுவாக வந்து விமர்சனம் பண்ணுறவர் கிடையாது கடுமையாக தாக்கி விமர்சனம் பண்ணுறவர் அது ரஜினி ஆகட்டும் விஜய் ஆகட்டும் தனுஷ் ஆகட்டும் எந்த ஒரு நடிகர் சிகரெட் வாயில் வச்சாங்க இல்லை தண்ணி பாட்டில் குடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அவங்கள கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடிகர்களை தாக்குறது குறைஞ்சிருக்கு குறிப்பாக வந்து ரஜினி மேலே அந்த தாக்கம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கம்மியாக இருக்குது ஏன் இதை கம்மியாக வரும் இப்போ பழைய ராமதாஸ் இல்லையா அப்படின்ற அந்த ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் மாதிரி பேசியிருக்கார் அவர் ஒரு டோன் அண்ட் டென் ஒரு ஓபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதையுமே ஒரு கணித்து வார்த்தையை விட மாட்டார் எதையுமே பார்த்து பார்த்து ஓபிஎஸ் மாதிரி பேசியிருக்கார் அதாவது எதுக்கு நான் அது ஓபிஎஸ்ன்ற வார்த்தையை அங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதாவது சாஃப்ரன் பிஜேபி ரஜினி அதிமுக பாமக நாங்கள்லாம் வந்து ஒத்து போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வாய்ப்பு இருக்கிற அந்த தன்மையினால் நான் வந்து இப்போத்திக்கு ரஜினியை பற்றி எதுவும் பேசிட மாட்டேன் அப்படின்றதுல ரொம்ப கவனமாக இருக்கார் அதனால தான் ஒரு நாலு துணை கேள்வி வச்சுமே விமர்சன <laughs> 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 அவங்க தானே விமர்சனம் வைக்கிறாங்க அந்த விமர்சனத்தை வச்சுட்டு அந்த டில்ட்டை பாருங்கள் ஒரு அரசியல்வாதியினுடைய வாய் எப்படி எப்படியெல்லாம் மாறுது பாருங்கள் அரசியல் ஆதாயத்துக்கோசரம் அதாவது இப்போ அதிமுக வந்து திமுக விமர்சனம் பண்ணி திமுக கூட்டணி வைக்கிறது இல்ல திமுக அதிமுக விமர்சனம் பண்ணுது ஆனா கூட்டணி வைக்கிறது இல்ல அதனாலதான் அவங்க டீம் கேப்டனா இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏடா கூடமா பேசிட்டு மக்கள் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசினது என்ன இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசினது எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அன்னைக்கு பெரியார பத்தின பேச்சு இன்னைக்கும் வந்து ஊடகத்துல வந்து இதாவது அதிர்வுக்கல் அதனால நீங்க இந்த மாதிரி மாறி மாறி பேசினீங்கன்னா நீங்க வந்து கேப்டனா இருக்க முடியாது ஒரு டீம்ல ஏதோ டீம் ஒரு மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்பு மணி அடிப்படையில முதலமைச்சர் வேட்பாளராக தண்ணி நிறுத்திய பாமக போன வாட்டி இப்ப ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி எண்பது இடங்களை நம்ம வெற்றி பெறணும் வெற்றி பெற்றால் நாம தான் ஆட்சி அதற்கு ஒத்துழைக்க உழைக்க தயாராதவர்கள் இல்லாதவர்கள் எல்லாம் ஓடி போயிடுங்க அப்படின்னு தங்கள் கட்சியை பார்த்து உரிமையோடு கண்டித்த டாக்டர் ராமதாஸ் அதன் பிறகு அது நாங்கள் எல்லாரும் சொல்றது தான் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரணுங்கிறது எல்லோரும் சொல்லக்கூடியதா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வர்றாரு அப்படின்னா ரஜினி முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகிவிட்டாரு புரிஞ்சுக்கிறதா அதாவதுங்க இப்போ முதல்வர் எடப்பாடி இருக்காரு அவரை ஏத்துக்கிட்டு தானே அவர் தலைமையில தானே இங்க நீங்க எம்பி எலெக்ஷன்ல கூட்டணி வச்சீங்க நீங்க வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு இல்ல அன்பு மணிக்கு வந்து எதனா மேல செய்யணும் மந்திரி சபையில இடம் அந்த மாதிரி பேச்சு வெளிப்படையா இருந்த மாதிரி தெரியல அதாவது அந்த நேரத்துல வரும்போது அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க பலம் நல்லா தெரியுங்க இவர் அன்பு மணியை முன்னே முன்னே எடுத்து வச்சப்ப என்ன வாக்கு சதவீதம் அஞ்சரை சதவீதம் கிடைச்சிது சார் சொன்ன மாதிரி அந்த அஞ்சரை சதவீதம் பாதுகாப்பாக வச்சிருக்கிற ஒரு முன்னணி தலைவரில் ராம்தாஸ் இருக்கார் விஜயகாந்த் ஃபெயிலியர் அங்கே வைகோ ஃபெயிலியர் நிறைய பேர் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்காங்க ஜி கே மூப்பனார் அந்த கட்சி உட்பட அந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த அஞ்சரை பர்சன்ட் வந்து இன்னமும் அவருக்கு வந்து யாருனா வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் பாமக நம்ம கூட இருந்தால் அவர் கூடுதல் பலம் நம்புறாங்க திராவிட கட்சிகள் அது வந்து அவருக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் அதை வெளிப்படையாக சொல்லாமல் ஒரு 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 காரசாரமா அப்படியே வச்சு இருக்கிறது அது வந்து சீட் அதிகமா பாமக பிளஸ் ரஜினி என்று வந்தால் ஒருவேளை பாமக காம்பிரமைஸ் பண்ணி ரஜினி முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அப்படிங்கிறது தயாராக இருக்கும் ஆமா ஆமாங்க ஆனா அதிமுக பாமக ஏன்னா இப்ப அந்த கூட்டணி அப்படியே இருக்குது இந்த கூட்டணியில் ரஜினி நீங்க அப்படிதான் சொன்னீங்க பாஜக அதிமுக ஓபிஎஸ் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் அப்படி வருகின்ற பொழுது பாமக ரஜினி முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஒருவேளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடும் கோலலாம் ஒரு வியூகத்தில் எப்படி நீங்க வச்ச வாதத்துல இருந்து கேட்கிறேன் ஆனா அதிமுக எப்படி ஏற்றுக்கும் அங்கதான் எடப்பாடி பண்ணுங்க வியூகத்துல நான் பதில் சொல்றேன் இப்ப அன்புமணி ராம்தாஸ் அன்புமணி ராம்தாஸ்க்கு மத்திய அமைச்சர் ஆக்கி விட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அடுத்த வருஷம் ஆகிட்டு உங்களுக்கு தான் நாங்கள் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆகிட்ட
அஇஅதிமுக விட்டு கொடுக்காதுங்க தே இப்பதான் அது ஒரு ஃபேஷன் ஆகி போச்சு முதல்வர் வேட்பாளர் யாருன்றத நாங்க பின்னாடி சொல்றோன்றது அந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல பிரதான கட்சிகளே சொல்றது இல்லையே ஓட்டு வந்தா மோடி சோனியா காந்தி கீழே இருக்கிற சொல்லாம கூட போலாம் இப்ப ரெட்ட தலைமை எப்படி அதிமுக சொல்லும் உங்களால சொல்ல முடியாது ஒருங்கிணைப்பாளர் <laughs> 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 